良くなる TV あでも本当にそうです軽くなる良くなる TV これで治らなかったら病院へコツさえつかめば誰でもできる始まりました良くなる TV それでは本日もしっかり寺川先生から経験則を聞き出していきたいと思います先生よろしくお願いいたします今回はどういった今回は、はい、あの超有名インフルエンサーの方で作家として50冊以上本を書かれていて TikTok とかインスタはいはいはいフォロワー何万人もいらっしゃる<笑>、うん、という山崎匠さんという先生のねあの方思いやりがすごくてうもうしょっちゅう常に人の相談事ばかりおおよく人の心配されてある方でねうん、コミュニケーションの天才と言われる方ですからね,うんそ,うですね、うん、その方のご紹介であのヘパーデン結節あれ指のあれですかそうそうそうそうそう指がこうね節くれだってくるね年を取ってくるとねはいはいはいでもリウマチではないわけおお、うん、でその方のご相談ではい、うんねまあ、それをちょっと見てみましょうかはい「よくなる TV」さんこちらが寺川さんです。知ってるよね。はい。ヘパーデンですよね。ちょっと指見してもらっていいですか。一番痛いのこれが、えっと、左手の方が痛いですね。左手の中指。中指ね。はい、中指ですね。はい。で、これでヘパーデンっていうのは、はい。はい、あの、剣が硬くなって、はい。軟骨を引っ張り出してるんですよ。はい。なので、剣が硬くなった理由というのは、タンパク不足なんですよ。でタンパク不足によって、材料足りなくなって、修復できなくなって、はい、で、硬いまんま使うから、はい、指を曲げるということは、はい。はい、剣が、こう、引っ張ってるから指が曲げ、伸ばしができるんですよね。はい。で、この剣が硬くなってくると、はいはいはい、ここをずっとこう引っ張り出してくるんですよ。はい。だからここが硬いわけなんですよね。はい。で、これを気づいてほしいの、本当は40代気づいてほしいんですけど、もう。もう40代の時もなってたんですよ、はい。どうしようもないので。はい。はい、30代、40代のタンパク不足がこのヘパーデンになってくる人たちなんですよ。ああ、そうですか、はい。で、もそれはもう今から言っても仕方がないので。はい。はい。で、今から先もっともっと変形してきます。はい。じゃ母がでもとうとう動かなくなりました。そうですね。たまっちゃった。はい。はい。ヘパーテンってなんか僕、その、原因不明のものって聞いてたんですよ。うんうん、まあ、あとはそのなんか遺伝が結構関係してるとかっていうのを聞いたんですけれども、うんうん、その辺はあんまり関係ないんですか遺伝は関係あると思うお母さんね、うん、そうって言われたから、うん、でなんで軟骨が膨らんでくるかというと、はい、剣がくっついてるなそうですね、うん、で剣が指先を曲げればこの軟骨を剣が引っ張っていくじゃないはい、うんはい、これで曲げてみな指先行きづらいです曲がらんよな、はい、これが曲がるとしたらここをグッとやってくる痛いよないいいいどこがいてなんかこのこのそこが膨らんでくるわけはあなるほどそうだから剣が軟骨にひっついていてそのひ引っ張るから軟骨がどんどん膨らんでくるわけあこう、ねはいはい、引っ張るから一緒にこう軟骨がくっついてくるわけだあじゃあそのいわゆる剣の柔軟性というかそれが足りなくなっていって軟骨がそれをなんか代用してるじゃないけど無理やり引っ張り出されていってしまったのがヘパーデンということなんですそうそうそう,そう軟骨というのは柔らかい骨だから、はい、引っ張ると変形するわけですよはいはいはい、うん、その剣がいや柔軟性があって柔らかければ引っ張れないじゃないそうですねうん、うん、なので軟骨を変形せずに指は動くわけうんグググと常にこの指のね剣の先っちょにあるこの筋肉系ね、はい、この筋肉とかが柔軟に動いていればそうならないんだ。ああ、軟骨にじゃもう負担がかからないから、そうは問題がないってことなんですね。うん、ただもう軟骨が変形してしまったらもう二度と元に戻らないから。うん、でも筋肉が柔らかくならない以上は永遠に美を使うたんびに
軟骨引っ張るからどんどん変形してくるから年を取ってくるともついに関節が動きを邪魔して動かなくなってきてお母さんみたいになるというわけそれであんなにこうちょっとこの辺がボコそうこの方まだ軽いよもっともっとひどくなりますそのね原因と対策というものを知っておかないと、うん、もう治すことはできないけれども悪化は防げなくちゃいけないから、うんそうね、悪化を防ぐ方法を今から話してますからはい、はい、よくなる TV はい,い大体こう親子同じもの食べてきてるんで大体糖質が多かった人たちなんですよ麺とパンとかご飯とかがはいはい、はい、で、あのー、それでも指を使っていくので修復しないのに剣をこう引っ張っていくから硬くなってきて出てきてしまうのでこれ以上ひどくしない方法というのは剣を緩めるしかないわけですよね、はいはい。で、剣を緩めるというのは、もうここに、で、出っ張ってきてるところを、剣がくっついてるわけですね。はい。はい、これを、このぐらいから、ここに向かって、ぎゅっと押し込むんです。あ、根元の方から、関節の方から指に向かい、はい、先に向かって、はい。膨らみに向かって、押してくるんですよ。はい。押して、指先だけ動かします。はい。こうでもいいです。あはいはい、こ,うですこ,うこういう感じなんですね、はいはい。要はこの膨らんでるところが引っ張られてるから、引っ張ってる剣を緩めたいんですよ。はい。なので引っ張り方もどうでもいいです。こう、こうでもいいし、こう押さえてもいいです。こうやってもいいです。はい。で、この指を全部の指にもうしょっちゅうしょっちゅうやります。はい。もう手癖のように。はい。いつもね、お風呂でやると、案外痛みがないのでこそうなんです。だから柔らかくなると楽になるんですよ。はいはいはい。はい、だ冷えると硬くなるので、動かしてると冷えないから、動かし続けるんです。はいはい、うん、なるほど。まあ、悪化させないためには、まあ、なんでしょう。無理や、物理的にこっち近づけて、動かしてあげる。そうそうそうそうそう,そう,う、うん。ここを引っ張ってんだから、はい、引っ張られてるんだったら押し返せばいいじゃん。そうですね。シンプルに。はあ押してダメなら引いてみなと<笑>もう常にこ,のこっちの力がかかってるからそれに対してクッと仕上げてこうそうそうそうそうそれを常にやって柔らかい状態にしておくと痛みはないからうん軟骨は引っ張られないから、うんうんうん、そしたら変形もないわけ、うん、ああそっかそっかそうですよねもともとの原因がなくなってしまうから、うん、っていうことですよねそれを常にもうずっと自分でやり続けると変形を防げていきます。もうそれ以上を悪化させないためにも、もう、うん、これは隙を見てやり続けるしかない。そうです。うん、はい。良くなる T. V.。はいはいはい。ただし動かすと、今度は炎症が起きてしまうので。はい。炎症を起きなくするには、冷やすよりは、魚の油がいいんですよ。魚の油。はい。はいで魚の油というものをしっかり取っていくと炎症が収まるんですよ、人間って。全身の。はい。なので、はい、タンパク不足が原因なのと、あと、魚の油が足りないという人たちなんですよね。この、剣が硬くなっているところまで、はい、ちゃんと栄養を送り込まなくちゃいけないです。はい、ですから、もうここにまで栄養が来るぐらいまで全身余らせるぐらいたっぷり取らなくちゃいけないです。はい。<笑>はい。わかりました。はい。動かしていくと、柔らくなるんだけれども、動かすと今度は腫れるわけよ。炎症起きてしまう。うんうん、ね。はい。なので、冷やしたくなるわけ、氷とかで。そうですね、よく聞きます、うんうん。さっき、お風呂に入ってると楽って言ってたな。おっしゃってましたね。柔らかくなる。あったかくなると柔らかくなるから、痛みが減るわけ。うん、冷やすと、また硬くなるから、うん。それでまた動かすと、また軟骨を引っ張ってしまうから、変形するわけ。うんだから冷却はダメです。よくね、冷却とかね、あの言いますけどね、アイシングしなさいとかって言われますけど、変形が激しくなるわけ。うん、だから、腫れなければいいので、腫れない体質を作ってほしいんですよ。なるほど。うん、腫れない体質を作るというのは、これは魚の油なのね。出ましたね、魚の油、うん。一番いいのは魚の油ですね。うん軟骨が熱を持って変形しないから、はいはいはい、腫れが出てこないから痛みを出ないそう進行が止まってくる
手羽でなる方はね間違いなくね甘いものが好きだなで麺とかパンご飯が好きだな、うんうん、比率で言えばタンパク質の2倍3倍食べている私もあのセブンイレブンのエクレア好きなんですよ食べるんですよ、うん、<笑>よく患者さん持ってきてくれそれ知ってる人はねこう言ってはなんですけどちょっと意外ですよ<笑>意外でしょ食べられないのかと思食べてはいけないと言ってるんじゃないわけ、うん、比率を変えなさいと言ってるわけだうん、ね、だからこのようにある食べ物だから食べてはいいのでもそれ以上に体にいいものを取りましょうねとして比率が良ければ体は壊れないわけですようん、うん、ところがやっぱりねこういう痛みがね長年取れないとかいう人は回復させる材料が少なくて悪化させるような糖分とか油分ね質が悪いやつねが多,多いなあ、まあ、ほとんどの方はやっぱ魚が少ないうん、うん、魚の消費量がねどんどん減ってるからなうん、うん、なので魚をもっと食べるようにしていただきたいですねなるほどですね常にそれでこう自分でねこの腱が硬いんだということで硬いから引っ張られてるんだということを意識してはいこの膨らみに向かって寄せるようにで動かす動かす、はい、これをね引っ張っていいものかどうなのかってずっとそれも悩んでたのでよかったです、ね、はい関節は引っ張ったらダメなんですよはいわかりますか今これ骨だからこ,ここの関節が引っ張ったらダメなんですはいそこを、えー、これをここをこう,そう,そう,そう,こうですね。骨の、骨をね、掴んでね。はい。はい。で、ぎゅっと、こう、膨らみの手前で止まるように。はい。痛みの、膨らみの手前で止まるように、ぎゅっと。はい。で、でね、指先だけ動かします。はい。もう、これ動かしませんよ。ぎゅっとして動かすだけですよ。はい、では、こう、角度を変えて、ここと、こことは違いますからね。はい。ここと、見えてますかここと、はい。ここは違いますよ。はい、膨らんでるところのここ、はい、この膨らんでるところね,ね、うんはい、こことか、こことか、はい、膨らんでるところに向かって、ぎゅっと寄せて、で、動かします。そしたら、少しなんか動きがいいような気がするところがあります。はい、そ,うそうそうそうそう。で、これ、あでも本当にそうです。そうでしょ、はい、軽くな軽くなるんですよ。硬いのが柔らかくなるから。はい、関節の先に膨らみがあるでしょ。こんなこの辺、うん。うん。で腱はこっちについてるな。はい。引っ張りますからね。だから関節の隙間が空くように引っ張ってしまうと腱がまた軟骨を引っ張っていってしまうから。ああ、それでまた。そう。だから。よくその関節をね、隙間を空けるように引っ張る人がいるんですよ。聞きますね、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こ軟骨があって腱が引っ張るから軟骨骨を引っ張られるじゃんはいはいはいその分またボコってなっていってなるよねなりますよね、うん、そう考えたらそうなりますよ、ね、れ教えた場所ちゃうやん<笑>ということでねだからもっと根っこから根っこ,根っこから、ね、関節が開かないように根っこからギュッとやって動かすのよってやるとあ痛くない<笑>って言われますだからこれをご覧のヘパーデンでお,お悩みの方はそれを絶対間違わないようにね、うん、抑える場所ね、うん、指よりもこのね関節この関節よりも下です下側を掴んで関節に向かって寄せますいいこういう感じねこういう感じねまあさっき画像出てましたけどねそれを間違わなかったらさっきの方みたいにあ軽いってなりますから、うん、軽くなったら正解です軽くなったら正解、うん、で自分でこうやって変われなかったら下手くそお角度を変えてください<笑>微妙にこうとかこうとかね角度を変えてあこの角度で10回動かしたらちょっと軽くなるっていうのは丸です、うん、なだから自分でこう一番いいねこの剣の位置っていうのをねこれもうミリ,ミリ単位でね
細いからちょびっとね押さえ方がずれるともう効果ないですだからいろいろな角度でね微妙なね1ミリ2ミリずらすだけで効果が違うので1ミリ2ミリこうずらしてで動かしていくこうかなこうかなこうかなこうかなってやりながらでこの角度でこの指はこっちだなでこの指はこっちだなとかね角度がいろいろ違いますそれを全部の指に対して研究してうんでやってきたらああ5本とも軽くなったって言ったら丸ですそしたらそのやり方としてはもうここの関節より内側からこう潰しなんでしょう潰っていくんだけれどももう指ごとにもそれぞれの場所というかポイントが違うので違いますそれをやはり自身ご自身で見つけていただくというのが一番いいというそうです,うですなるほどですねはい、はい、全部の指にそれをずっとやり続けると悪化を防ぐんだけれどもはい軟骨がも変形しているので残念ながら出っ張りが消えることはないんですもっともっと膨らんできます、はい、それそうですかはいでどんどんどん痛みが出てくるんでねで固まってしまうので関節が崩れてしまうから、はい、もうリウマチみたいになってしまうのではい、うん、でそれを防ぐにはもう,もうこれ以上一日やらないとすぐに変形しますと思ってはいもう適正のように今から先もう若返ることはないのではい、うん、常に常にずっともう何かテレビでも見ながらこうして動かしてはい、こう握って、あ柔らかくなってるっていうのを確認して、で、また2、3分すると、またこうやってみて。ね、こうでもいいしね。はい。こうでも。自分がやりやすいようでいいです。はい。要はここの引っ張られてる剣を寄せて緩めてあげればいいんだなということだって。はい。はい。それをずっとやってください。はい。わかりました。はい、ありがとうございます。わ、はい、かります。この指の付け歯のここもすごく痛くなってくるんです。はい。これも手羽、はい、一緒です。一緒です。はい。だから、これで握力がなくなってくるんです。ここが痛い。そうです。もう力入らないんでね。はい。はい。で、そうなった時は、私まだまだ、あの、体を動かす材料は足りないんだということなので、はい。食べてるものに、タンパクとかが少ないんですよ。筋肉の材料とか、剣の材料がタンパクなので。でその時は、きちんと、あの、もっともっとね、朝昼晩寝る前という感じで、タンパク質しっかり取っていって。よろしいでしょうか。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ますどうもどうも。それからではでは、まあ、なので、こうやって、えー、まあ、晴れないようにで、上手に自分でね、角度を、あのー、研究して見つけて、うん。で、やっていってると、軽くなってたら丸で、軽くならなかったら違う。うん。うん、で、それをもう、死ぬまでですよ。もう毎日、うん。もう忘れるとね、すぐ変形始まるからね。うん、もう仕方がないんですよ。うん、こればっかりはですね、うん。だからもうあまりにもこうやってもう全然ね、拉致が開かないからという場合はやっぱり栄養をしっかり変えてね、考えていただいて、好きなものは食べたのわかるけど、やっぱり体にいいもの、ビタミン、タンパク、ね、では魚、油、魚の油ですよ。油が炎症されるのでね、まあ、DHA とか EPA というやつですねそういったものをしっかりとっていただくとまあ進行を抑えられるとうん、うん、もう治ることはないのでねはい、うん、本当にあの出っ張りすぎてどうしようもなくなっていったらもう外科手術でこう削っていただくしかないのでねあ、うんまあ、それは専門医の先生にねあの相談していただいて、はい、でもしもこれで治らなかったら病院へですから<笑>、はいはい、まずはご自分でねただですから、うん、やってみてください。はい。はい、だから今回ですね、あの指のヘパーデン結節のところ、ちょっと軟骨のね変形に関してはちょっとさすがに難しいということですけれども、じゃあ今後どうしたら悪化しないかというところで関節に対して内側からこう寄せてあげる。ねポイントがね指それぞれで違うのでそれをしっかり探し出してあげて、もうご自身で見つけていただくのが一番ということでした。はい。で、あとは今おっしゃっていただいたようにもう食べ物ですね。どうやったら体が回復するのか、もう回復するあの回復する材料と体が悪化する材料というのはもうはっきり分かっているみたいなので、その辺をね改めてあの見直していただくのがもう悪化させないためには一番ということでしたので、今お困りの方はぜひご覧いただきまして、もし今ね見ている方の周りの方がお困りだったらぜひこの動画おすすめしてあげてください。必ず喜ばれます。はい。では先生本日もまたなんかすごい。
全然もう分からないところが多いと思うんですよ指って知らない人が多いと思うんですけれどもこれなに分かりやすく教えていただいて本当にもうありがとうございましたはいそれではこれで治らなかったら病院へご視聴ありがとうございました寺川メソッドヘパーデン結節の対処指の腱をヘパーデンに向けて押さえて動かす10回動かして軽くなった気がしたら正解冷却よりは魚の油を取って腫れない体質をこれで治らなかったら病院へ寺川先生のオンライン施術を受けたい方は下記よりお申し込みください当チャンネルでご紹介可能な方は割引があります。よくなる TV